Madame Johnson. Et euh, donc il arrive devant la maison de Madame Johnson, qui est une petite cabane en bois peint, avec des poteaux comme ça, avec vue sur un champ de coton, on dirait la mer, c'est magnifique. Et elle est euh, toute petite, toute rabougrie, dans une espèce de robe en coton, comme ça, comme un sac, pieds nus. Et euh, elle le regarde et elle dit, et euh, eh oui, je suis Marie Johnson, et Robert, c'était mon bébé. Et elle dit, je suis bien contente que quelqu'un s'intéresse à Robert, qui était mon bébé, qui était un super bébé, et c'est mon bébé, il est mort. Et donc, euh, à la Novax, je lui fais raconter, et donc je vais peut-être pleurer un peu, parce que c'est pas une histoire très gay, mais bon. Et donc, elle raconte que c'était... jamais bien gay. Pardon Le pouce, c'est jamais bien gay. Ouais, non, c'est vrai, on verra. Vous avez peut-être un blues gay. Après, il vous faut un blues gay. C'est vrai que sinon... Non, on est pour le blues pour tout le monde. Voilà, le blues pour tous. C'est vrai. Donc, elle raconte que c'était un super bébé, Robert, qu'il écoutait, il écoutait tout. Il écoutait le vent, il écoutait les poules, et il écoutait sa mère qui chantait tout le temps. On allant chercher le bois, en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, en faisant le riz. Elle chantait, elle chantait, lui il écoutait, il écoutait. Et ce qu'il qu aimait le plus, elle dit, c'est la messe. On allait à l'église, il était tout minuscule comme ça, il s'accrochait à mes jupes. Et ce qu'il aimait, la messe, c'était pas tellement ce que racontait le curé, c'était la musique, les chansons. Il a dit, euh, le petit Robert, il était sur mes genoux et il dansait à la messe, et c'était euh, l'église, c'était son truc. Sauf que le bébé euh, Robert a grandi, et donc euh, il a un peu arrêté l'église, et il s'est baladé avec des garçons plus grands qui jouaient euh, la guitare, l'instrument du diable. L'instrument du diable. Et donc, euh, sa mère n'était pas très contente, mais elle dit, euh, même quand on le frappait, ça ne servait à rien, c'était pile. Donc, euh, bah, elle a renoncé à le frapper, mais le gosse continuait à aller avec les grands, jouer de la guitare. Mais gentiment, quand il rentrait à la maison, il jouait de l'harmonica à 25 cents, en accompagnant sa mère, qui chantait des chansons euh, locales, du blues, euh, du blues de ménage, du blues des cuisines. Et euh, ça se passait très bien, elle était très contente. Sauf que plus il grandissait, plus il partait longtemps avec ses copains et la guitare du diable, et plus il ne revenait pas. Donc, elle dit, il partait deux jours, il partait trois jours, après il partait une semaine. Il revenait toujours avec des cadeaux, donc ça allait, puis un jour il n'est plus revenu, du coup, pas revenu, pas revenu, plus de bébé Robert. Jusqu'au jour où on est venu la chercher en lui disant, euh, voilà, ben Robert euh, va mourir et donc euh, il vous appelle, il faut y aller. Donc elle y va, on ne sait pas si elle avait la robe noire et les pieds nus, mais donc elle y va et elle trouve Robert dans une baraque, euh, couché sur un lit avec sa guitare sur, le, sur le, la poitrine, et qui dit, maman, je t'attendais. Et euh, donc elle le prend dans ses bras, et tout, mon fils, tu vas mourir, et donc euh, elle raconte qu'il a été empoisonné par un ami ou une femme. Elle n'a pas l'air de savoir, et moi non plus, parce que je n'ai pas vérifié. Sans doute une femme. Ou le mari de la femme. Ou le mari de la femme, enfin bref, empoisonné, le beau garçon. Et il lui dit, je t'attendais, maman. Et il lui tend la guitare. Et il dit, maman, mets cette guitare au mur. C'est l'instrument du diable et c'est fini. Je suis, je suis libérée maintenant. J'arrête avec le diable. Je redeviens l'enfant du Seigneur. Et donc sa mère a pris la guitare. Elle l'a accrochée au mur. Et elle a continué à raconter à l'âge de Max que voilà, bah, son fils avait raccroché l'instrument du diable. Son fils dansait avec les anges. Son fils était le fils du Seigneur. Et donc elle a, elle a transformé ce que je suis en train de dire là en blouse. Elle, elle savait, moi pas, j'ai pas l'accent du Delta. Elle, elle l'avait. Et donc elle chantait, mon fils est l'enfant du Seigneur, mon fils est parti avec les anges, mon fils danse. Et elle s'est mise à danser comme ça, sur sa véranda en bois. Et comme elle était un peu en France, un animal s'est parti sur la pointe des pieds. Et je ne sais pas si j'avais enregistré, mais en tout cas, il nous raconte l'histoire. Ouais. Ben non, on va vous chanter une chanson de, de Robert Johnson. Sa maman serait fière. En fait, je connais la version des Ça, c'est Suitcase in my hand. I followed her 
to the station with a suitcase in my hand. Thank you. 
me singing this lonesome song. Hard times gonna kill you. Drive a on soul, drive a on soul. Et il y a des garçons euh, qui, comme Thibaut Walker, devient un des bluesmen les plus fins qui soit peut-être le... Thibaut Walker, si vous voulez, c'est un peu l'élève de Charlie Christian en jazz et le papa de Bibi King. Et c'est quelqu'un qui se présente euh, dans les festivals de jazz, de blues, pardon, de, euh, dans, dans les années 60-60, en costume trois pièces, avec gominé, une cravate. Quand il se pointe dans ces festivals, il n'est pas bien reçu parce qu'on se dit « Mais il est où le noir avec sa robe de bure ?» Il est où le type comme ça en coton qui va nous chanter le truc le plus profond Allez où la terre Allez, Il est où le pato aussi Allez où la sueur Lui il fait non, c'est quelqu'un très raffiné. Et euh, il a inauguré un jazz euh, de, de concert qui, euh, qui a beaucoup, euh, qui a particulier avec euh, les écoles de Comme Basin par exemple. Il a joué avec le musicien de Comme Basin. Et avec des harmonies qu'on retrouve que chez lui. Les Big Kings, de temps en temps ils distillent un accord ou deux à la, à la Thibaut Walker. Donc moi je vais tâcher de vous chanter un. Dans les paroles sont euh, par contre bien restées ancrées dans la thématique. <rire> Oh, <laughs> 
il y a mille versions euh, de ce morceau et, et c'est un personnage qui est récurrent. C'est pas Goli, c'est pas Goli. Un, un peu différemment, c'est le bad, le bad man, c'est vraiment le, 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 le mauvais, le criminel. Le... Et alors, ça c'est un blues gay pour le coup. Enfin, vous, êtes, vous savez entendre un blues gay parce que, parce que ça se termine toujours par euh, à la fin, on le pend. Et tout le monde le pend. <rire> Hanging on Gallows, head up and high, 12 o'clock, they killed him. We were all glad to see him die. Voilà. Alors, par contre, il y, y a un personnage, un équivalent symétrique, on pourrait dire, de, de Stacoli, plutôt dans, du côté de la country, ce serait Samuel Hall. Le mauvais, le parano, le méchant. Le... Et il y, y a une chanson de, de Baddala Machou qui, qui cite cette. Euh, personnage, Samuel Hall, une version aussi. Mais c'est marrant qu'il y ait ces deux personnages. C'est un, un personnage que... Yeah, right. Yeah. <laughs> Damn, it's time when he was alive. Everybody knows. He's killed, have a man. Just for getting the clue. Talk about a bad man. That cool staggering. Baby lines don't stagger me. Please don't take my life. I've got two little babies and a darling loving wife. I talk about a bad man. What do we care about two little babies and a darling love and wife? You don't stole my stits and hat, man, I'm bound to take your life. Talk about a bad man. Boy, I do care about two little babies and a dollar loving wife. You don't stole my stats and hat, man, I'm bound to take your life. I'm talking about a bad man.
and it's been a room of many poor boys. And God, I know I want my mother was a tailor. She's crooked by you. And my father was a gambling man down in you for me. Now the only thing a gambling needs. A suitcase and a trunk, and the only time is satisfied is when in all the drama. Just too slow. I 
know where I'm better known. I said, Lord, you know we're going back. dans la naissance du blues. Par cette journée échevelée, 
attendez, excusez-moi, la traduction, là, on est obligé de dire. Ça, 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 dans la cabane rouge du métayer, où le morne vert du champ de coton vient lécher la porte de derrière. Napoléon, Napoléon Strickland. Donc c'est lui. Euh, est assis à côté de la cuisinière en fonte, en train de façonner un Digley Bowl. Le descendant afro-américain a une corde du plus ancien de tous les instruments. Son ancêtre le plus primitif est l'arc à bouche, un arc de chasse que l'on tient devant la bouche comme résonateur. L'image d'un chasseur de l'âge de glace en train d'en jouer apparaît sur le mur, le mur de la grotte de Lascaux. C'est ça que j'ai appris là. Le... Est-ce que c'est vrai Non, non ce n'est pas la grotte de Lascaux, mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas un chasseur, c'est un sorcier. <rire> ah, c'est un sorcier. Merci Arnaud. Vous ne savez pas que vous devez dire Arnaud. Hein, c'était pas euh, un sorcier. Si, 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 si. C'est ah, celui qui coupait les escargots pourris. L'apparition de l'arc à bouche le, le plus ancien qu'on trouve, donc on trouve l'arc de qui le chat le l'arc à bouche ou l'arc à flèche. Ah, ah, pas, je sais pas. Donc on prend son arc, on se met à bouche, on se met à bouche, on se met à bouche. Et on s'en met avant, en attendant Julien, on fait. Et on module. Et c'est la première pédale Wawa. C'est bien là, parce qu'on module de la même manière. Et c'est le sorcier qui joue ça avec une grosse bête pendant qu'on chasse. Ah oui, c'est Alors c'est. Mais c'est pas la sou. C'est pas la sou, mais c'est peut-être le. Mais c'est la l'autre. Son frère. Ah bon, ouais. La chapelle 6. Non, mais en tout cas, c'est sans doute. C'est sans doute hypothétique, mais c'est très intéressant. T'imagines ça, que donc l'origine même de. Un premier des instruments, soit un arc, un, un instrument de, 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 de chasse euh, qui se détournait. Donc, non seulement donc, euh, il dit, euh, prétend que euh, on le, il a pas, euh, une image de ça apparaît à Lascaux, mais en plus on l'a trouvé parmi les Bushmen et très largement en Afrique noire. J'ai enregistré des arcs à bouche dans l'Arkansas et dans les montagnes de Géorgie. L'autre ancêtre, et peut-être le plus direct de ce cordophone primitif, est une cithare à une corde venue du Congo. Alors ça, euh, dans, vous, vous avez peut-être vu celle de Stabben de la Bilili, ouais. effectivement, euh, c'est assez extraordinaire, là, le, le môme qu'on voit euh, fabriquer un instrument avec euh, simplement une corde, et qui, qui développe une virtuosité avec cet instrument euh, fantastique. Donc ça vient du Congo. Sa corde vibratoire est un écheveau de fibres coupé à partir de la nervure centrale d'une grande feuille de palmier et surélevé à chaque extrémité par deux ponts. Cette cithare aux allures de jouet est posé sur le sol ou au sommet d'un résonateur en forme de gourde, et souvent deux enfants en jouent, l'un tapant un rythme fortement contrasté avec deux petites baguettes, l'autre faisant glisser une tasse ou une gourde en métal le long de la fibre de palme pour jouer un air très glissant. Donc Napoléon, Napoléon, est à présent occupé à créer un équivalent américain de cette cithare africaine. Il dénude un balai de cuisine usagé du fil de fer qui retenait les brins du balai sur le manche. Alors là, il y a toujours cette espèce d'imitation du parler, euh, du parler nègre qui est très embarrassant. Il faut, faut pas que je me précipite maintenant ou bien je vais m'en mêler, dit-il, alors que ses doigts à chocolat démêlent presque mon le fil de fer enroulé. Maintenant, je vais simplement vous montrer comment on fait ce que certains appellent une guitare à une corde et que moi j'appelle un jitterbug. Je me suis toujours fabriqué des jitterbugs depuis que je suis petit garçon. Nous connaissons presque tous jitterbug comme terme désignant un style de danse des années 40, mais la racine du mot semble être africaine. Il semble qu'il se référait à un petit insecte ou à un jeune enfant qui rentre sur le sol. Napoléon est à l'évidence un expert du jitterbug ou tigre beau. Il ne lui faut que quelques minutes pour en fabriquer un à la main. Ces actes suivent vivement ces paroles. Je plante un gros clou sur chaque extrémité de ma planche, puis j'enroule ma corde autour de chacun des clous, puis je place mes bouteilles à chaque extrémité. Il coince deux bouteilles carrées marron pour tabac à priser sous chaque, chaque extrémité du fil et elle le relève à presque 5 cm de la planche. Il pousse à gauche et à droite pour tendre le fil en testant et en changeant la tonalité. Son sourire s'éclaire. Vous entendez ce truc On y est, ça marche. Maintenant, je n'ai plus qu'à le placer là où je peux le gratter. Il se lève alors et cloue le dit beau fini, en travers d'une ouverture de porte, à peu près à hauteur d'épaule, le fil accordé face à lui. 
Dans certains cas, la corde unique est clouée sur le côté d'une maison et la maison entière sert de résonateur. <rire> J'ai vu un petit dépôt attaché verticalement le long d'un des poteaux soutenant un perron couvert. Le joueur s'asseyait sur la rambarde du perron, les bras saignant le poteau et il jouait verticalement sur son petit dépôt. Bon, ça, c'est ce qui a à l'évidence inspiré la scène euh, du film euh, dont je voulais le nom euh, avec, euh, Fran avec, euh, ah oui, euh, ouais, euh, avec Jack White et Matt Gatecloud. Le film euh, euh, qui met en scène euh, euh, Frank, euh, Jimmy, pardon, Jimmy Page, The Edge et, et Jack White. Et ce film s'ouvre sur une scène très très jolie de Jack White qui fabrique exactement ça avec euh, donc une, une planche, un marteau, il fabrique en, en, une guitare, euh, une ourde guitare, comme disent les Allemands, une guitare primitive. Euh, il, fait, il, fait un, il fabrique un son comme ça en très très peu de temps. Euh, le plan est très beau, il y a une vache qui reste impassible. Donc, il produit ce, ce son. Voilà, euh, donc, Alain Lomax était euh, quand même aussi ouais, une sorte de musicologue en train de spéculer toujours sur, avec la, la question de l'origine. Ça c'est une boîte à cigares de luxe, mais à l'époque c'était des manches à balai. C'était vraiment comme ça. Il n'y avait pas de micro, il y avait juste un capteur. Et... Il y avait une corde, après on en rajoute.
jump and shout That old train be late And I'll be coming out When I'm troubled All the words of mine Thank you.